дожились до того, что у нас мир стал не просто однополярным, а мир как будто состоит из одной Америки, Соединенных Штатов Америки. Это даже больше, чем однополярный. И пока мы разговор ведем, и китайцы, и россияне, и мы, и многие, о том, что мир должен быть многополярным. Но, к сожалению, в этом направлении мир пока еще не движется. Движется в обратном направлении, к усилению этой однополярности. Это опасно, это страшно. Я всегда говорил, что система, опирающаяся на одну точку, долго существовать не может. Она должна иметь дополнительную опору или она рухнет. Третьего не дано. Это были кадры 2005 года. Еще тогда, 20 лет назад, Александр Лукашенко подчеркивал, глобализация, а точнее американизация мира, таит в себе огромную опасность для всех стран. Может ли такая огромная цивилизация, как наша, опираться на одну опору, спрашивал президент. Любой математик или физик скажет, чем больше точек опоры, тем устойчивее система. Медленно, но уверенно, современный мир движется к многополярности, и одной из таких точек, Точек опоры в глобальной политике сегодня становится БРИКС. В этом выпуске мы расскажем, что отличает БРИКС от других международных объединений и чем организация способна удивить мировое сообщество. Почему Александр Лукашенко стремится прописать Беларусь в БРИКС и каким радикальным шагам готов на пути к многополярности? Какой вызов сильным мира сего бросает глобальное большинство и сможет ли оно укротить западного гегемона? Аббревиатура БРИКС появилась на несколько лет раньше, чем сама организация. Этот термин ввел в 2001 году английский барон и финансист Джим О'Нил. В своей аналитической записке он таким образом обозначил четверку стран – Бразилию, Россию, Индию и Китай, которые отличались самыми быстрыми темпами развития. По оценкам экономиста, к 2050 году они должны были стать доминирующими экономическими системами в мире. Последовательность букв в аббревиатуре – это еще игра слов. А точнее слово «брикс» в переводе с английского означает «кирпичи». Так Джим О'Нил подчеркивал, что мировая экономика во многом будет строиться за счет этих государств. С тех пор термин вошел в широкое употребление, и его стали активно употреблять корпорации, инвестирующие в экономику этого квартета. Через пять лет, в июне 2006 года, на полях Петербургского экономического форума проходит встреча министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. А еще через пару месяцев, по предложению российской стороны, в куларах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке собираются министры иностранных дел. Они заявляют о готовности развивать отношения, и многостороннее сотрудничество начинает набирать обороты, а организация – приобретать очертания. В 2009 году состоялась первая встреча глав государств БРИК. Они определили целью партнерства последовательный, активный, прагматичный, открытый и транспарентный диалог и сотрудничество ради общих интересов, гармоничного мира и общего процветания. Объединение было сформировано значительно раньше, чем Александр Лукашенко произнес эту фразу, которая мне представляется, скажем так, характеризующей современное положение дел на международной арене. Но, тем не менее, вот причины в этом выражении нашего президента очерчены достаточно точно. В свое время глава государства сказал, что мир устал от американской удавки. Вот мне кажется, именно по этой причине первоначально появился БРИК. Это разные страны по своему потенциалу, по внешнеполитическим задачам. Но вместе с тем эти государства объединяют одно стремление. Значит, в высокой степени неудовлетворенности существующим однополярным мировым порядком и односторонним диктатом, который долгое время доминировал в международных отношениях. В 2011 году к организации присоединяется Южноафриканская республика, и союз из БРИК превращается в БРИКС. А год назад на саммите в Йоханнесбурге главы государств согласились удвоить количество стран, входящих в объединение. Обновленный БРИКС плюс прирост за счет Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Этот список должны были пополнить Аргентина и Саудовская Аравия. Но первая после смены политического курса отказалась от вступления в БРИКС, а вторая еще официально не присоединилась к организации. 
Мы живем в очень интересное время, когда происходит формирование нового мироустройства. Старые, помните Владимира Ильича Ленина, мы по-старому уже не можем, а по-новому еще не знаем как. Так вот мы с вами знаем как, и у нас есть друзья, которые тоже знают как. То есть мы формируем с вами новое мироустройство. Беларусь активный участник вот этих процессов. И БРИКС одна из тех платформ, которая позволяет сформировать новый миропорядок, основанный действительно на правилах, которые понимают одинаково большинство стран мира. Это платформа, которая основана на взаимном уважении, на э, встречных взаимных интересах и, в общем-то, главная цель вместе в будущее, которое устраивает всех, а не отдельные только группы стран, либо конкретно какую-то одну, либо другую страну. В мае 2023 года в адрес глав государств членов БРИКС были направлены официальные обращения президента Беларуси о приеме нашей страны в организацию. Данное решение, отмечали в МИД, стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами. Сейчас о желании в том или ином формате подключиться к работе в БРИКС заявляют три десятка стран. Только представьте, если все эти намерения воплотятся в жизнь, БРИКС по своим масштабам и влиянию в мире будет сопоставимо с ООН, несмотря на неформальный характер объединения. Сейчас нельзя, конечно, назвать БРИКС полноценным интеграционным блоком, скорее это формат клуба друзей, вот. но в моем понимании от того, насколько сообщество сумеет перерасти вот эту дружескую форму взаимодействия и перейти к стратегическому сотрудничеству, к блоковой дисциплине, к единым целям, к общей промышленной, валютной политике и зависит будущее человечества. Пока мы можем лишь констатировать, что, скажем так, в форме БРИКС на планете формируется альтернативный центр силы и это в полной мере соответствует интересам республики беларусь получается что усилится эта организация новыми силами с разных континентов и вот на западе напряглись очень сильные эксперты лидеры общественных мнений сми выходят с такими заголовками мол о том что западная гегемония наконец-то заканчивается что думаете вы я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается, но это сильный шаг в этом направлении. И там не только СМИ, Алена Напраглис и, и прочие эксперты, там политики самого высокого уровня Напраглис. Есть о чем думать и есть над чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. А дальше, глядишь, там какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, грубо говоря, появится новая валюта, и гегемония закончится. На дурницах в Беларуси говорят, жить уже не получится. Поэтому в этом направлении шаги сделаны. Я человек радикальный в этом плане, всегда говорю, надо, чтобы были шаги более решительные. Но в то же время начинаю думать, что может быть... В силу разных подходов, мнений и прочее, и не получится сделать более радикальные шаги. Но главное не остановиться, надо двигаться в этом направлении. Так что хотелось бы, чтобы появился вот этот центр альтернативный, чтобы многополярность эта появилась, за которую мы ратуем уже сколько лет. Многополярность, многополярность, некоторые раньше боялись это выговаривать. А я впервые сказал это лет 20 с лишним тому назад в Китае, будучи. Нам нужен многополярный мир. Поднимите документы, посмотрите. И мир к этому движет. Слава Богу. А теперь несколько фактов. Давайте сравним БРИКС с другим международным клубом. Группой семи или так называемой «большой семеркой». В 1992 году доля J7 в глобальной экономике достигла 47%, в то время как доля стран будущего БРИКС едва доходила до 16%. После расширения БРИКС в 2024 году ВВП организации составляет 37% от мирового объема. Доля же семерки упала до 29%. А если учесть, что список потенциальных кандидатов БРИКС включает более трех десятков стран, то говорить о том, кто экономически доминирует в мире, уже не приходится. Сегодня страны G7, вот страны коллективного Запада, сегодня они стагнируют. Это, кстати, одна из проблем, которая действительно стоит вызов вообще существования 
нынешнего мирохозяйственного порядка. Темпы роста 24-25 год оцениваются порядка 1,3% в год. 1,3%. В целом мирохозяйственные отношения, в целом мир, глобальная экономика прогнозируется 2024-2025 год 2,4%. В то же время страны БРИКС по независимым оценкам, оценкам международных институтов, их рост вот за этот период составляет, прогнозируется порядка 4,2%. А что насчет Беларуси? По данным Евразийского банка развития, за 9 месяцев 2024 года ВВП Беларуси вырос на 4,5%. В следующем году, по расчетам правительства, экономика прирастет более чем на 4%. Что касается взаимодействия с БРИКС, еще в 2015 году на саммите в Уфе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь приветствует открытый характер БРИКС и готова активно подключиться на правах дружественного государства к различным направлениям сотрудничества. Республика давно и последовательно продвигает идею интеграции и интеграции и всегда выступала за равноправные отношения между Западом и Востоком, Севером и Югом, без разделительных линий. Наконец-то, отмечал президент, нашлась организация, которая рискнула определить несколько иные направления действий на мировой арене. Для ведущих мировых игроков очевиден вклад государств БРИКС в формирование гармоничных, и справедливых международных отношений. Поэтому любые попытки решать мировые проблемы без их участия непродуктивны. Объединение стремительно превращается в важный и востребованный противовес в сложном процессе формирования многополярного мира. Входящие в него страны не увязывают сотрудничество и взаимную помощь с какими-то дополнительными условиями. Они же и не стремятся диктовать свою волю другим государствам. В странах БРИКС проживает практически половина населения планеты. Это 33% суши, свыше 45% залежей нефти и почти 40% промышленного производства от общемировых объемов. Интерес Беларуси к присоединению к БРИКС легко объяснить. Участники этого клуба обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами. Государства могут сыграть особую роль в построении более безопасного и процветающего мира. Казалось бы, что может привнести небольшая и скромная Беларусь в работу такого огромного объединения? А давайте посмотрим на нашу страну с точки зрения геополитики. Вы увидите совершенно иной образ. Одна Беларусь по территории – это 6 Бельгий, 5 Голландий, более 2,5 Австрии или Чехии. Республика может разместить у себя народы всей Прибалтики и Молдовы. И не только разместить, но накормить, одеть и обуть. И это еще не все. Беларусь поставляет продовольствие в более чем 100 стран, а ее промышленные гиганты – бренды мирового уровня. Возьмем, так сказать, продукты питания. То есть если еще лет 10-15-20 назад кто бы сказал, что Беларусь будет конкурировать с Новой Зеландией по молочной так сказать, продукции, ну, наверное, никто не поверил. Калийные удобрения. Мы входим в топ-3 ведущих производителей калийных удобрений. То же самое можно говорить о потенциале с точки зрения экологии, климатологии. Ну, прогнозируется в 50-х, я уже не говорю о конце столетия, дефицит пресной воды. Беларусь сегодня в Европе, это действительно и в мире один из складей, да, то есть природной чистой воды. Я не говорю о лесных угодьях да, и так далее и тому подобное. Ну и в конце концов это людской потенциал, человеческий потенциал, образованность, да, то есть социум, культурный. Ну тоже можно привести пример по доле э, среднего и высшего образования в Республике Беларусь. Де-факто Беларусь занимает четвертое место в мире, четвертое место. Даже с точки зрения политики. Вот именно, может быть, кому-то не нравится, но то, что сегодня лидер Беларуси Александр Лукашенко является в рейтинге наиболее известных, узнаваемых и уважаемых, да, которым прислушиваются мировых лидеров, это однозначно. Поэтому я думаю, что вот эта позиция, активная позиция, и в том числе на внешнеполитической арене Беларуси, обоснованно имеет для этого основание. 
Беларусь готова внести свой вклад и в общее дело по обеспечению устойчивого развития. Наш опыт действительно интересен многим странам. Все-таки неспроста республика занимает 30 место среди 166 стран в рейтинге достижения цели устойчивого развития. Важной задачей Беларусь видит развитие механизма взаимных расчетов и межбанковского сотрудничества. Это снизит возможные риски, которые глобальная финансовая система потенциально может создать любому члену мирового сообщества. Наша страна может способствовать реализации таких масштабных международных проектов, как транспортный коридор Север-Юг, инициатива «Один пояс, один путь». К числу приоритетных направлений работы в БРИКС белорусская страна также относит создание условий для торговли и инвестиций, логистику, цифровизацию, технологическое сотрудничество и развитие гуманитарного измерения. Для нас в нынешних условиях, когда глобальный гегемон, пока еще остающийся значительной планетарной силой коллективно Запад, фактически поставил задачу по политическому и экономическому удушению нашей страны, по международной изоляции белорусского государства, вступление в престижные интеграционные сообщества, союзы является способом повышения внешнеполитической субъектности. Во-первых, а во-вторых, конвертируется в совершенно конкретные договоренности в сфере безопасности безопасности, торгово-экономического сотрудничества и иных представляющих для нас интерес форматах. Поэтому это расширение наших возможностей практически во всем. То есть это нужно понимать. А для Беларуси страны, которые более 70% производимой продукции экспортируют на внешние рынки, крайне важно обеспечивать наши экспортные интересы политико-дипломатическими средствами. В этой связи БРИКС – это еще один инструмент для повышения эффективности внешней политической коммуникации официального Минска. У БРИКС действительно огромный потенциал. Но, как и в случае с ШОС, дело совсем не в масштабах. В приоритете разговор на равных и отсутствие каких-либо условий. Поэтому, подчеркивает Александр Лукашенко, место Беларуси именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 